Es ist der 18. Oktober, mein dritter Tag im Etosha Nationalpark. Ich stehe unweit des Forst Namutoni, meiner derzeitigen Unterkunft. Ich möchte jetzt zu einem anderen schönen Wasserloch hier im Osten fahren, wo ich schon spektakuläre Sichtungen erlebt habe und das ist das Wasserloch Chudo. Das Wasserloch Chudop hat mich einmal mehr nicht enttäuscht. Besonders schön fand ich die seltenen Elan-Antilopen, die vielen Zebras und das Zurückschrecken der Tiere, wofür manchmal ein einfacher Vogelruf ausreichend war. Ich fahre nun einmal den Weg entlang der Etosha-Pfanne, an dem sich auch das Wasserloch Okafontaine befindet. Am vor der Hitze flimmernden Horizont rastet eine kleine Gruppe Gnus und eine Herde Kuhantilopen steht die meiste Zeit derart bewegungslos in der Hitze des Tages, dass es aussieht, als wären die Tiere mit den Korkenzieherhörnern erstarrt. Musik 
Diese Region im Park ist auch bekannt für seine Ghost Elephants. Dabei handelt es sich um zumeist sehr große, alte Elefantenbullen, deren Haut extrem hell, fast weiß aussieht, im Gegensatz zu ihrer ansonsten häufig dunkelgrauen Farbe. Wenn diese Elefanten im Wasserloch getrunken und gebadet haben, bildet sich eine Schlammschicht auf ihrer Haut, die, wenn sie in der Sonne trocknet, diese fast weiße Farbe annimmt. Das hat ihnen den Namen Ghost Elephants oder Weiße Elefanten gegeben. Wenn man sie nicht sieht, hört man die Weißflügeltrappe schon von Weitem, ganz im Gegensatz zu den nahezu geräuschlosen Giraffen. den Weg zurück Richtung Fornamutoni und entscheide mich, den Dick Dick Drive zu fahren. Eine kleine Runde, die vom Wasserloch Klein Namutoni aus gefahren werden kann. Von den putzigen Zwergantilopen, von denen der Loop seinen Namen hat, treffe ich hier heute keines. Aber ein Rascheln im Busch rechts neben mir verrät mir, dass ich vielleicht kurz stoppen sollte. Ich teste einmal mehr meine Intuition und stelle mich ans Wasserloch Klein Namutoni. Ich konnte sehen, welche Richtung die Herde Elefanten im Busch einschlug und hoffe, dass sie in Kürze ans Wasserloch kommt, um zu trinken. Und dann, nach wenigen Minuten des Beobachtens von Greifvögeln und Giraffen, sollte mich mein Gefühl nicht täuschen.
Diese Elefanten haben mir viel Freude bereitet. Die Herde ist tatsächlich aus dem Busch ans Wasserloch gekommen. Es war cool zu beobachten, dass die Herde aus mehreren Kleingruppen besteht. Ein großartiges Finale. Oder ist es noch gar nicht das Finale? Franz, den ich hier im Fornamutoni kennengelernt habe, hat in den letzten Tagen regelmäßig Löwen am Wasserloch Klein Okewi gesehen. Da sich dieses Wasserloch nur wenige Minuten entfernt befindet, fahre ich hin. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Fornamutoni. Es ist wieder wie gestern ganz doll früh, 6.15 Uhr. Ein großartiger Start in den neuen Tag. Gerade noch rechtzeitig treffe ich am Wasserloch Klein okay wie wieder drei Löwinnen, die nun langsam im Busch verschwinden, nachdem sie ihre Markierung hinterlassen haben. Ich fahre weiter zum nahegelegenen Wasserloch Grot Okevi und habe großes Glück, ein Tier zu sehen, das ich noch nie zuvor sehen durfte. Eine afrikanische Wildkatze. Mit ihrem grauen Fell ist sie zwischen den Steinen, kleinen Felsbrocken und dem trockenen Holz nahezu perfekt getarnt. Afrikanische Wildkatzen können aus ihrer Lauerposition heraus senkrecht in die Höhe schnellen, um kleine Vögel im Vorbeiflug zu erbeuten. Wenn man denn Ruhe dafür findet und nicht gerade von einer riesigen Giraffe neugierig beäugt und mehr oder weniger vertrieben wird.
geht es jetzt auf in Richtung Mitte des Parks, in Richtung Zentrum des Parks. Denn heute werde ich den Nationalpark durch das südliche Anderson Gate verlassen und zu Dani und Rachel auf die Freichte Gästfarm weiterfahren. Ich freue mich riesig darauf und werde dort meine nächsten vier Nächte verbringen. Aber vorher treffe ich einen Elefantenbullen direkt neben der Piste. Genießt es, ihm beim Fressen der Zweige eines trockenen Buschs zuzusehen. Genau wie hier, wenige Kilometer weiter, wo einige parkende Autos etwas Besonderes erahnen lassen. Ich komme jetzt wieder auf die Kreuzung zu, auf die Hauptstraße zwischen Halali und Namutoni und werde da jetzt heute nicht wie gestern links abbiegen, sondern rechts in Richtung Halali. Ich werde gleich das große Wasserloch oder die Wasserstelle Springbockfontaine passieren und dann beim Wasserloch Goas nochmal 
stoppen und vielleicht ein bisschen stehen. Ein Raubadler im Flug, wenn auch nur ein kurzes Stück, das habe ich auch noch nicht oft sehen dürfen. Mit einem kurzen Stop im Camp Halali geht mein Etosha-Abenteuer im nächsten Teil meiner Videoserie weiter. Let's deal with the valley. The hills